การสอนเรื่องการหาตัวคุณร่วมน้อยหรือคอรนอครูอาจจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ตารางจำนวนประกอบการอธิบายดังนี้ครูติดตารางจำนวนนับตั้งแต่หนึ่งถึงสี่สิบบนกระดานดำกำหนดจำนวนสี่และหกให้นักเรียนตอบคำถามดังนี้ตัวคูณของสี่ได้แก่จำนวนใดบ้างจากคำตอบของนักเรียนครูใช้ปากกาสีแดงขีดเส้นทะแยงคำตอบที่หนึ่งคือสี่แปดสิบสองสิบหกยี่สิบยี่สิบสี่ยี่สิบแปดสามสิบสองสามสิบหกสี่สิบครูตั้งคำถามตัวคูณของสี่ยังมีอีกหรือไม่ถ้ามีมีกี่จำนวนมีอีกอย่างเช่น4 4 4 8 5 2ี่สิบแปดห้าสิบสองต่อไปเรื่อยๆมีจำนวนไม่จำกัดดังนั้นจะได้ตัวคูณของสี่ได้แก่สี่แปดสิบสองสิบหกยี่สิบยี่สิบสี่ยี่สิบแปดสามสิบสองสามสิบหกสี่สิบและยังมีอีกเราเขียนจุดสามจุดเพื่อแสดงว่ายังมีจานวนต่อไปไม่จำกัดจำนวนครูตั้งคำถามต่อตัวคูณของ6ได้แก่จำนวนใดบ้างคำตอบของนักเรียน6 12 18 24 30 36ครูเขียนเครื่องหมายขีดทับบนตัวเลขในตาราง6 12 18 24 30 36ครูตั้งคำถามต่อตัวคูณของ6ยังมีอีกหรือไม่ถ้ามีมีกี่จำนวนมีอีกเช่น42 48 54และยังมีอีกมีจำนวนไม่จำกัดครูเขียนตัวคูณของ6ได้แก่6 12 18 24 30 36จุดจุดจุดหมายถึงยังมีจำนวนต่อไปไม่จำกัดจากตารางตัวคูณร่วมของ4และ6ได้แก่จำนวนใดบ้างก็สังเกตดูก็จะเป็นจำนวนที่เป็นเครื่องหมายกากบาทของสีแดงกับสีน้ำเงินซึ่งก็จะได้แก่12 24 36แล้วก็ยังมีต่อไปอีกนะครับได้ตัวคูณร่วมของ4และ6คือ12 24 36ยังมีอีกใช้จุดสามจุดเมื่อพิจารณาแล้วตัวคูณร่วมของสี่และหกที่น้อยที่สุดคือจำนวนใดสิบสองยี่บสี่สามสิบหกเพราะฉะนั้นก็จะได้จำนวนนี้ก็คือสิบสองตัวคูณร่วมของสี่และหกที่น้อยที่สุดคือสิบสองครูแนะนำนักเรียนว่าตัวคูณร่วมที่น้อยที่สุดเรียกว่าตัวคูณร่วมน้อยใช้อักษรย่อว่าคอจุดรอจุดนอจุดสรุปว่าคอรนอของ4และ6คือ12ครูและนักเรียนช่วยกันหาคอรนอของจำนวนที่ไม่เกิน4จำนวนอย่างเช่นจงหาคอรนอของ2 3และ5โดยคุณครูใช้ตาราง60ให้นักเรียนทำเครื่องหมายตัวประกอบของจำนวน2 3และ5บนตารางจงหาคอรนอของ2 3 5ตัวคูณของ2ได้แก่2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 3 4 3 6 3 8 4 0 4 2 4 4 4 6 4 8 5 0 5 2 5 4 5 6 5 8 6 0และยังมีจำนวนไม่จำกัดตัวคูณของ3ได้แก่3 6 9 12 15 18 21 24, 27, 30, 33, 36, 
39, 42, 45, 48, 51, 54, 57และ60และยังมีจำนวนต่อไปอีกไม่จำกัดตัวคูณของ5ได้แก่5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60ได้ยังมีอีกเป็นจำนวนไม่จำกัดจากตารางให้นักเรียนพิจารณาว่าตัวคูณร่วมของ2 3และ5ได้แก่จำนวนที่กากบาทและวงกลมซึ่งจะได้แก่30 60และยังมีต่อไปอีกจะได้ตัวคูณร่วมที่น้อยที่สุดของ2 3และ5คือ30ดังนั้นคอรนอของ2 3 5คือ30ครูอาจจัดกิจกรรมทำนองเดียวกันนี้อีก 1-3 ตัวอย่างหลังจากนั้นให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคอรนอโดยการหาตัวคูณร่วมซึ่งจะได้ข้อสรุปดังนี้การหาคอรนอโดยการหาตัวคูณร่วมขั้นที่1หาตัวคูณของจำนวนนับที่กำหนดให้ 2. หาตัวคูณร่วมของจำนวนนับที่กำหนดให้ 3. หาตัวคูณร่วมที่น้อยที่สุดหรือคอรนอของจำนวนนับเหล่านั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการหาพรนอโดยวิธีการหาตัวหารร่วมคุณครูคงจะได้แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะสวัสดีค่ะ